好强壮的男人，仅是语气息一散，就叫我们骚动不已。若是能与他交合，那该多舒服！昨天，长夜漫漫，你不须寂寞吗？何不与我们姐妹二人一起如山如雨，共享伤心的乐趣？刚出宫的娘娘就伤害到我们姐妹的本人，罗天该不会是童子功大成，成功真仙了吧？嗯。哎哎，醒醒啊，少爷！罗荣，怎么是你啊？我刚才刚梦见我跟清白暗蛇双修，好事全被你给打断了。少爷，来找您了。他不是让我在这儿闭门思过吗？怎么他又想出什么招来折磨我呀？老爷说啊，您的未婚妻过来找您了。我媳妇儿来了，走，找我媳妇儿去。爹啊，听说我美女媳妇儿来了，来人呢？你个小兔崽，八辈子没见过女人是不是？啊，你看看你爹我如此的玉树临风，怎么就生了你这么个玩意儿？等着吧，你的未婚妻马上就到了。嗯我你们是什么人？呃，天儿，给你介绍一下啊。呃，这位呢，就是你的未婚妻蓝秀儿，而她旁边的那一位呢，就是她的师尊明星。嗯，就是罗天对吧？那我就长话短说好。我蓝秀儿出身于中下豪门世家，蓝家。我父亲蓝猛乃师心元帅，而我又在上个月成功拜入。神武王宫，明星长老门下，前途不可限量。所谓龙与蛇不相谋，你一个村子里跑出来的废物乡巴佬，父亲就只是一个小小的村长而已。你觉得你配得上？你家，你家是变质，这老人家是个笑话。你家，等等，你接下来是不是要说，若是用父母之命、媒妁之言那套？来拖我家秀儿的后腿，那定是无稽之谈。小子，你怎么知道我要说什么？看小程序短剧啊，这里边都这么说嘛，都背下来了。哎，老爷子，你们这是不是在拍戏？呃，导演呢？摄像机呢？摄像机，我坐在后面听候你，这边咋都得糊，着急。好厉害，这不是。现在对你们演员的要求都那么高了吗？还要硬气功？这一种美杀，我告诉你，秀儿天赋不绝，又有这样的一位师傅，他未来的成就，你就算拼了命也不可能追上他分毫。哎呀，哎，别打那个，那个贵。劈这个，这个便宜。小子，你该死！霸气成刀，这人是宗室之上亏神境强者。<笑>你们这群蝼蚁还算有点见识，我师尊早已突破亏神境，号称战神之下最强，碾死你们如碾死一只蚂蚁。简单，我是怕的。现在就乖乖的跪在我的面前讲一下，给本小姐点穴。没准儿本小姐心情好了，让师尊。能不能不舔鞋呀、啊？直接舔脚！混蛋！师傅，来帮我叫一下。罗天，别说我有大气息，我给你两个选择：一，我报你，带着命令全族；二，你现在跪在我家秀面前，让他废了你的本体，斩断你的四肢，挖出你双眼和舌头，让秀好好处理清理这股恶气，才能保你全族性命。我行吧。选呀，快选吧！秀儿
，你说说，我们两家乃是世交，就算婚事不成，也不是如此吗？是吧？我们罗天的爷爷也曾救过你爷爷的性命，你们何苦羞辱至此？我爷爷让你们救了吗？还不是你们罗家为了自己的名声才这样做的。我们兰家从来不欠你们任何东西。那你，林哥。我在下决定，回洛家独立全族，杀你！燕儿，你快跑！我们就算拼了这把老骨头，也要帮你挡住这个窥神镜强者。咱罗家铁骨铮铮，宁愿站着死，也不跪着活，绝不受他们的威胁。<笑>爹，三叔，二姑这剧情不对啊，怎么突然就上升到灭门了？现在电视剧都这么奔放了。祸福无门，为人自照。只休想再装疯卖傻下去！想活命，今天必须跪在本小姐的脚下。你是要死还是要活？自己选吗？呃，快点选啊！罗家人，这就是你们拼死也要保护的懦夫。哎呀，你们着什么急啊？你们剧本都没给我，我这不得现场想词？你催催催就知道催，你催了我也想。小子，看来今天就是打定主意要装傻到底了。既然如此，没做现在就送给上路。青儿小心，他是你过来呀、啊！这怎么？大成圣体。万法不侵。那、啊，我嘴他说的什么？刚刚怎么了？你师傅人呢？你你别过来！不是，你师傅是不是杀青岭盒饭去了？老铁，别杀我！你你你你怎么了？老老老公、哦，美女，你要不要信念感这么强啊？都杀青了，不用演了。老铁。不要妈，这老鼠到什么时候？我承认，我承认你是很强，可是，可是你杀了明星长老，真王哥不会放过你。而且，而且我是魏家少主的女人，魏家也不会放过你。闭嘴！臭白虎，敢惹我家少爷，我忍你很久了。呃呃呃呃呃呃你你敢打我！臭白虎，赶紧滚！再不滚，我替我家少爷灭了你！你，你别给我等着！神武王，还有魏家，不会放过你们的！哎呀，天儿啊，这下我们罗家大祸临头了！啊，爸，我们刚才不就演了场戏吗？怎么就大祸临头了？你还以为我们是在演戏啊？我告诉你，刚才发生的一切都是真的。兰家中下豪门站不住时，神武王宫更是呃横压一势，欺凌霸道。我们罗家同时得罪了这两大势力，死期将至了。哎呀，爸，你就别逗我玩了，我媳妇都走了，我回去睡觉。哎呀，天儿，我知道你不相信啊啊！你看看，这是刚才被明星劈坏的石头，你看看，真的假的？你看看。这锤子都敲不碎，它是真石头，它是真石头吗？啊，好，行行，这这石头能作假啊？那个被明星飞出去碰坏的屋顶，你看看屋顶，我们能不能作假？合着你们刚才没演戏，你们玩真的呀？哎呀，你现在争论这些还有什么意思？兰家和神武王宫做事一向霸道，说不定马上就有人来我们的边陲村，又图我们罗家满门。那怎么办呀、啊？能不能快搬家跑路吧？可别想了，还能知道自己已经身体大了，红尘登天。愣什么神啊？快跑啊！跑！神武王宫监察天下，普天之下莫非王土，你怎么跑？更别说蓝秀儿的背后，还有一个号称神武王宫之下、天下第一豪门的魏家。<笑>就算到时候跑的话，跑是跑了呀。可是魏家和神武门的人，他们会迁怒全村的人，到时候可是屠村啊！哎呦，二、哎、姑、三叔、爸
别吓唬我了，你快点想办法呀！呃，为今之计啊，呃、天儿，呃，只有靠你尽孝道了。你这样，你现在一个人啊，去神武王宫负荆请罪，用你一个人的命来换我们全村的命。爸、啊啊，我是你的亲儿子呀！啊、你明知道神武王宫就杀了我，为什么还要让我去送死啊？天儿啊，为父教了你十几年的孝道。你你是最孝顺的呀！你想啊，你一个人死，总比全村都死了强吧？<笑>啊，就你一个，总比死全村强吧？啊！哎呀，大哥，你就别吓唬天儿了。吓唬？呃、啊，爸，你是不是还有其他的办法呀？咱们罗家就我这么一个儿子，嗯、还得等着我给罗家传宗接代呢。哎呦！啊，有，哈哈，呃，为父呢早就看出来这兰家不靠谱啊，所以另外给你选择了一门婚事，你马上进城赶往帝都去找吴家大小姐吴雨柔，你们尽快完婚啊！爹，刚才那桩婚事刚差点把我害死，你怎么又给我介绍一桩婚事？哎，这吴雨柔可不一样，那可是中下出了名的大美女，呃，那那兰秀可是不能比的。而且这吴家吧，他的家族也颇有一些背景啊。你若是能成为吴家的赘婿，那他们罗家有救了。啊。青儿，三叔可是给你准备了彩礼了呀！<笑>啊，拿好了，记住，一定要娶到吴雨柔，这直接关系到咱罗家的生死存亡啊！记住，一定要娶到吴雨柔。呃，可是我从小就没出过咱们村儿啊。哎呀，天儿啊，没有什么可是。嗯你可是全村的希望，听二姑的啊！现在呀、啊，你就进城去，别误了公孙大发。哎，老爷，以你们的实力，别说区区亏神境，就连整个兰家，你们都能一只手拿捏，为什么要骗少爷进城啊？罗荣，你的罗家无敌大法，变到第几重了？呃，三三重，二妹三弟，你们呢？嗯，第四重。大哥，我虽然。天赋异禀，呃，才貌双全，但是我也只练到了第五重。可青儿十年前就已经练到第九十九。什么？天儿将会是我们罗家千年以来第一个红尘仙。红尘皆苦，为仙永恒。如果天儿不能借此机会得到历练，那他就无法踏出修炼成仙的最后一步。成为真正的仙，可这跟吴雨柔有什么关系啊？啊天儿乃是万中无一的荒古圣体至刚至阳，而那吴雨柔则是广寒灵体，它可与天儿阴阳相济，受天儿踏出登仙路上最重要的那一步。当然，为了防止天儿进城以后以实力逞凶，我故意没有告诉他真相，也希望他能明白我的良苦用心啊！妙啊，老爷，阴阳合济，红尘历劫。您这步棋可谓是阴阳挂角，小子对您的佩服啊，有如滔滔江水连绵不绝，又有如滚滚黄河泛滥不止。哎，你们都看着我干什么？天儿，你都听见了？哎，你们都看着我干什么？天儿，你都听见了？听见。哎。<笑>找到了我的老婆本站住！哎，哪里来的乡巴佬？也敢擅闯吴家的庄园？哎，两位大哥，我没有擅闯，我是要进去找我媳妇儿吴雨柔的。我们大小姐刚刚力斩三代宗师，受封宗下战神，怎么可能是你这个乡巴佬的老婆？快滚！一会儿告你擅闯民宅！哎哎，不是，你们干嘛呀？我都说了，我是去找我老婆的。你们好歹也是大户人家的保安，怎么那么没有素质啊？跟我老婆不如说，让她出来见我。原来是个傻，兄弟，别给他客气，把他给我打出去！哎哎，你别乱来啊！再乱来，我报警！哎哎。姐，没事吧？这股气息
，今天是弥补，根本让我旧伤。那子，你看看发生了什么？我知道了。怎么都躺着了？敢在吴家庄园捣蛋，今天你全看在头。不是，这什么意思呀？你们是在演戏是吧？你们也是剧组的？哎呦，不好意思，不好意思，我走错地方了。我是来找我老吴雨柔的。现在、哎、我能走了吗？站住！哎，怎么回事？给我上！哎，别乱来，我报警了。公、哎、子，我说大哥们，你们演技。我碰都没碰到你们，我不是你们组的演员，我只是走错地方了，那我就先走了，走了。等等，二小姐，就是他打算我们好几个兄弟。刚才的动静是你弄出来的？什么动静啊？哦，你就是这个组的导演吧？你快跟他们解释一下，我不是你们组的演员。我是来找我老婆吴雨柔的，臭小子，打上我们这么多兄弟，一句走错就混过去，休想！你别血口喷人好不好？我什么时候打你们了？你们好歹也是大剧组，你们拍戏就拍戏，怎么还碰瓷儿啊？我我都说了，我是来找我媳妇儿吴雨柔的，我现在能走了吗？你没走错地儿，吴雨柔的确在这，跟我来吧。你就是那个自称我未婚夫的男人啊，呃，你就是吴雨柔吧？<笑>我叫罗天，我是来和你完婚的。完婚？啊？你说你叫罗天是吧？长得倒是挺不错的，<笑>不过想娶我的话，得先拿出本钱来。呃，本钱？哦，你说彩礼是吧？这个是我家里给我的老婆本都给你。你敢羞辱我？羞辱？呃，我什么时候羞辱你了？你要彩礼我也给你了。如果彩礼的金额你觉着不合适，那咱们好商量吧。废话少说，自我进阶战神以来，还从未遇到让我提起兴趣的对手。你说你想娶我，那就先问过我功夫。神经病！我早就该想到，你根本就不是吴雨柔了。你们两个都是这个剧组的演员，哼！你们剧组签约也就罢了，还把我骗到这儿来演戏，我还要找我老婆，我先走了。想走，接我一掌。接。哎，哎，这上天仗义之上，我不就是不想娶你吗？你怎么脱上衣服了？哼，你别过来，退后！你别误会，我就是想给你披件衣服，这样不雅观。够了，我知道你实力超群，但是你没必要这么戏弄我们姐妹。就算今天你把我们姐妹都玷污了，我们也不会屈服于你。不是，你们演戏就演戏，怎么这么肯下本啊？你真不知道自己的实力。什么实力啊？我就是来相个亲。结果就被你们骗到这里来，被骗到这里来，又被你们给赖上了，我多冤呐、啊！这小子真会装，明明实力超群，还装什么都不知道，气死本小姐了！竟然敢羞辱我等，你可知道，我吴雨柔乃中下第一女战神，是可杀，不可辱啊！你这说的都是什么呀？我根本就听不懂啊！废话少说，我知道你想的是什么，你动手吧！别玷污我姐，要玷污就玷污我吧。我是姐姐，还是战神，玷污我，可很有成就感。呃，快点冷静一下，有什么事情他们冷静下来再说，好不好？我要。救命！你们剧组玩太花，我不伺候了。啊！怎么回事？就这么放我走？难道他真的没想给我们姐妹做点什么？就算没有做，也没必要仗着实力那么喜欢我们。如果警察抓住人，干嘛对警方手？对了，小小，今天的事情不能跟任何人说
现在刚刚出门没在。没想这是怎么回事？爷爷，小小玉柔，你们这是受伤了？一点小伤，没什么事情的。爷爷，是谁伤的你们？是一位二十多岁的年轻人，实力在我之上，至少有至尊境界。不过您放心，我已经派占卜人去调查此人了，很快就能得到他的资料了。对了，爷爷。您为我许配过什么婚约吗？不错，当年罗天的爷爷救了我，我顺势将你许配给了他的孙子罗天。但是你怎么知道？什么？罗天竟然真是我姐的未婚夫？爷爷，刚刚欺负我们的就是我的未婚夫罗天，他刚刚过来跟我履行婚约，我与他决斗，他将我战败后就走了，似乎把我们这儿当成了拍戏的片场。以为找错人了，走了，玉柔，我不管你用什么方法，一定要找回罗天，信守完婚，来报答罗家当初对我吴家的救命之恩，并且罗天的爷爷是无上的强者，一旦咱们能和罗家联姻，将对我们吴家有天大的好处。是，爷爷。啊，命来没追你。哎哎，你怎么开的车呀、啊？你看没看到人呢？哎，哎，我说导演，你怎么又来了呀？啊，你不会是觉得我长得太帅了，想让我当演员吧？但是吧，我现在得赶紧去找我的未婚妻，去拯救我们全村人的性命。你刚刚说你要找吴玉柔是吧？行，婚书拿出来。我看看，你看婚书就看婚书，你你凶什么呀你？你就是罗天？主甲包换我骗您干什么呀？怎么了？你不是来找我履行婚约的吗？行，我答应了。你不会又是在演戏吧？罗天，我再重复一遍，这儿没有人演戏，你要找的未婚妻就是我，我现在答应你了。真的？真的。<笑>那既然我们是一家人了，你能不能帮我一个忙啊？行，嗯，你说吧。边北村得罪了一家大势力，这家大势力要杀我们全村。我长辈说了，只有你们吴家能帮我。嗯，本小姐允了。<笑>不过你也得答应我一件事情。<笑>小姐，你不会又有什么其他的想法吧？你多虑了啊。过几天呢，我要去神武王宫参加一场册封盛典，受封战神。你到时候带我去一趟吧。你在说什么行话？我听不懂。你说什么册封盛典？是不是就是你们演员的什么颁奖典礼啊？我懒得和你解释，我就问你一句话：你去还是不去？你说你长得这么漂亮。演技又那么好，你肯定是演员。这到时候我一个没出过村的人，跟你走在一起出洋相怎么办？不去是吧？哎，我松手、哎。去，我去。那你都不怕，我怕什么呀？对不对？算你识相。到时候盛典上少说话，多观察。你干嘛？上车。谁让你上车的？我的车子不允许男人坐。你是我媳妇儿。对了，那天的话，你坐在那个龙头椅上，别让我难找。演员颁奖礼，真气派！我媳妇儿都上榜了。你是哪来的人？有没有请柬？请柬，进去还要请柬？啊，吴雨桐没告诉我，你弄什么东西？你也敢提起战神大人的名讳，撒泡尿照的，什么德行？快滚！还不快滚！哎！呀呀呀！这是谁呀？这不是那个山里来的土包子吗？你怎么也来了？笑。
，这个乡巴佬是？这个乡巴佬啊，就是我之前给你提起的那个癞蛤蟆想吃天鹅肉的未婚夫。不是大姐，你怎么见着我就想演戏呀、啊？可是不管是戏里边还是戏外边，我都已经跟你退婚了，你还要我怎么样？哎，求求你了。你别再阴魂不散了，好不好？夏老，你嘴皮子再溜，也阻挡不了你身上的恶臭味你呀、啊，就是高攀本小姐的。哥，之前你说就是这家伙用阴险手段伤了你师傅？不是，大哥，你怎么也演戏啊？不过说到他师傅，演技是真好。我都没碰着他，他自己就飞上去了，还把我们家天花板给砸坏了。我还没找他赔钱呢，真赖得着你啊！小子，我不管你是不是在装模作样，今天你碰上我，算你倒霉。呃，你要干什么呀？我们魏少可是中下豪门第一大少爷，教训你，如同捏死一只小蚂蚁一样简单。哥<笑>，你退下，我来收拾。你干什么？别过来！你要是再过来，就砍人了！救命！救救命！救命！救命！救命！救命！怎么了？这里毕竟是神武王宫，这样大喊大叫，万一惹恼了人。小子，算你今天运气好。去啊，我们走。你到底是哪儿的人？没有请柬，赶紧滚！我可看见了，他们两个没有请柬，怎么进去？魏少和蓝小姐那是出类拔萃的强者，你算个什么东西呀、啊？你滚啊！<笑>小子，本少今天给你个机会，你今天要是能让这个仪器响上一声，你不用请柬也能进去。这这是什么仪器啊？这个仪器是专门测试力量的道具，每超过一百公斤就会响一声，只有超过两百公斤的人才有资格进入会场。看好了！哇，五百公斤！会长就是会长，随便一出手就是五百公斤，这可是万步宗师的实力。该你了。不能飞，演员，好演员，真专业，你心可真强。你打这么一拳，自己都相信了。我刚才怎么就没把手机拿出来发个朋友圈呢？现在，哎，晚了。废话呀，老铁，你今天要是不想丢人现眼的话，赶紧滚吧！后村子永远不要出来。我可不能回去，我要是回去的话，我三叔非打死我不成。再说了。这仪器看着这么脆弱，我要是给打坏了，不会叫我赔钱啊！<笑>小子，这个仪器可是高科技产品，就连战神大人都不一定破坏得了，就你，还小子，哈哈哈哈哈！坏了，我出钱赔，真的。呃，不是，你们演员都是天价片酬，反正付的流油。我是想不来，小子，你要是真把他打坏了，我管你叫祖宗。大哥，你可别叫我祖宗啊！你看看你，你这抬头纹都出来了，我当你长辈我吃亏。来，就让我进去就行，让我见我媳妇儿。我敢羞！哎哎哎，爷爷打人了！我打人了！打人了！打人了！打人了！闭嘴！你不打？真的？真的？看着被围攻那么小心，我像是猪。当时其他人动的手，那就好个屁！你打不打？你要是不打，我现在就让人把你丢出去。给我一分钟时间，啊、一分钟。看他那弱不禁风的样子，恐怕连一百斤都打不出来了。一百斤那还是抬举他，五十斤都悬。笑。我今晚新到了一批情趣内衣，有没有功夫陪我试一下？讨厌啊，魏少！嗯，哪有人？哎呦，人哪里有人？哪个土狗算人？世风日下，世风日下呀，臭不可闻，恶心，恶心！哥，这
这就叫吃不到葡萄说葡萄是酸的。放心，微少。嗯，今天晚上我一定好好自豪。行，<笑>小贼，看见了吧？你的未婚妻今晚可要躺在我的怀里。呃、啊，不是，你们戏里边、戏外边谈恋爱，那跟我有什么关系啊？你可别再说他是我未婚妻了，我真媳妇儿要是听见了，可该生气了。我媳妇儿那可漂亮，她可比不过。你恶心谁呢，罗天儿？你不就是想吸引本小姐的注意力吗？为啥？还不帮我塞她的嘴？哼！哎，等等，我要开始测试了。我要是再不进去，我媳妇儿该想我。对吧？让她测，到时候她测不过，照样弄死她。这发生什么了？我把仪器打爆了。呃，你们剧组这道具质量太差了，我才用了八分力，没想到他这么不堪一击。你们别想讹我啊！我能进去了吗？不可能，绝对不可能！这个仪器能承受住战神级的全力击，怎么可能被你这个乡巴佬打坏了？不是，你别转移话题。我们刚才说好了，我打这个机器一拳，这个机器叫一声。我就能进去。现在这机器它叫了一声，作弊了，他肯定是作弊了，不然这小子哪来的战神之力呀、啊？魏少说的对，就是在作弊。还愣着干嘛？给他拿下！各位请放心，我们这儿有最先进的仪器，可以检测人的体内是否有药物。一经查实，绝不姑息。我告诉你们，你们要是敢动我，我就举报你。先生，请给我一根你的头发。二，还愣着干嘛呀？还不快跑啊！再不跑，可就来不及了。走，他走得了吗？秀，他之前不是侮辱你吗？现在就听出气。干嘛？站着别动，保持距离。我打电话报警。大人大人，是我有眼无珠，你们恕罪。什么？站站站机器检测，战神大人体内并没有药物，所以他完全有资格进入会场。不是，你们怎么又演上戏了？什么战神不战神的，这都二十一世纪了，你们快起来！我可没有让你们跪的癖好。谢战神，你们会不会搞错了？他就是一个乡巴佬，怎么可能会是战神呢？对呀、啊，他这个乡巴佬就是个废物。两位，如果你们再侮辱战神，就别怪我，客气了。战神大人，请，请。你之前不说这家伙是个纯废物，这怎么回事？我说的是实话呀，他就是一废物。我明白了，他身上肯定是有护身符一类的东西。护身符，这倒是说的明白了。你师傅应该是被这玩意儿所伤。那我们现在怎么办？这护身符护得住他一时，护不住他一世。咱们先进去再说。特别多这牌子，哎呀！哎，你们都看着我干嘛呀？继续、啊！你疯了！竟然连龙头椅都敢坐！龙头椅乃是给战神大人所设，你竟然侮辱战神！战神，我是在做梦吗？你们是在拍战神剧吧？后脚你干什么的？我滚下来！知不知道这是谁的位置？各位演员老师，我也不知道这个位置是谁的，你们给我讲讲呗。今天是吴小姐的寿光大典，这个位置只有她能坐。哦，如果这个位置是吴雨龙的话，那我坐这儿其实也没什么问题。你算了，这位置我不坐了，那我走旁边走行了吧？臭小子，吴小姐是战神之尊，能坐在她旁边的哪个不是神明显赫？就你，你算什么东西？龙椅不让我坐，我坐旁边也不行啊！臭小子，把龙椅擦干净，给我滚出去！算了，重新换一把
，看见这种乡下来的东西，就是吐。那什么意思？你们要把我赶出去？凭什么呀？凭什么？就凭我们都是身价上亿的大人物，而你呢，你就是个乡巴佬。你们耍大牌是吧？保安都已经让我进来了，今天我还就不走了，我就坐着等我媳妇儿。你，哎，救命啊！打人了！罗天儿，怎么你们认识啊？王少说笑了，这种乡巴佬我怎么会认识？你说什么呢？咱们前两天不刚演了一出戏吗？你演我的未婚妻呢，你忘了？什么？哈，诸位说笑了，这都是长辈之间的沉默。秀儿怎么可能会喜欢上这种乡巴佬？为啥说的对？我就说嘛，我劝你赶紧，不然可就没机会。怎么？你还想杀人吗？本少即便要了你的命又如何？你要是敢动手，我就报警。报警？小子，你知不知道我们是谁？杀个人而已，还要怕你报警？<笑>我出一千万，先卸了他的狗腿。谁要是能要了他的命，我再追加一个亿。我也一样。哇，不愧是顶级豪门啊，出手就上亿。这场子死定了。说你们这些演员，是不是演戏把人性都给演没了？就做了一下那把龙椅而已，你们就想要我的命？还有没有天理了？嗯、天理，<笑>在这里。我们就是天理，二位真是出手阔绰啊！这一单我接下了，那就辛苦魏少。你要干什么？当然是取你狗命！呀！不给真气，你竟然是战神级的高手！魏少，魏少，你别讹我！啊，对对对对，你们在拍战神戏是吧？呃，导演，呃、他们没给我剧本，也不给我片酬，就拉着我演戏。导演，哎哎哎，你别过来，过来啊！大哥，你是战神级高手，你早说呀！是是，我，呃，你们算了，只要能让我在这儿待着就行。不敢，不敢了。以您的身份和实力，完全配得上这个座位。大家别被他骗了。他根本不是什么战神，他就是一个拿着护身符到处招摇撞骗的骗子。好你个乡巴佬，敢耍我们！这护身符什么护身符啊？你还在狡辩罗天？发生什么事啊？是魔仙大人来了。魔仙大人，天一，怎么会？天一，是到底发生了什么事？谁伤的你？是他，风仙大人，是这小子使用阴险手段伤了魏少。大叔，这不关我的事儿，我不是你们组的演员，我就在这儿等我媳妇儿，等我媳妇儿来了，我就陪着她，等她走了，我就跟她一起走。魔仙大人，这小子身上好像有什么护身符，能反击。护身符？什么护身符能伤得了北斗？可是，哎。说了，小子，我站在这里让你打，让我看看你的身上的护身符是个什么玩意儿。大叔，我这要是给你打伤了，你们剧组又不给我钱，是在讹我一笔，可怎么办？就凭你也想打伤我师傅？我师傅是什么水平，大家都知道。还真以为自己是战神级高手了？这，哎，这万一出事了怎么办啊？装我！就凭您的小胳膊小腿儿，也能伤得了我？哎，算了吧，这吃力不讨好的事不干。我的耐心是有限的，一旦我出手，你就没机会了。乡巴佬，魔蝎大人是想让你死的体面点，别到时候他老人家亲自动手，尸骨无存。小子，你敢伤魏少，你会死得很惨。还愣着干什么呀？赶紧呀！我看你是在拖延时间吧？再拖延，魔蝎大人耐心可就没了。哎，看来今天我要是不出手，你们就不会放过我。好，我来。嗯，呃，大叔，我这够意思吧？罗<笑>天儿，你这是玩过家家呢？看来他的护身符是不起作用了。啊！师傅，魔仙大人，啊！啊
。哎，你个，这气这气，我不容易。我谢大人竟然都不是这小子的对手，我刚刚竟然还对他那样，还言不惭，这可怎么办？这位前辈，还请您大人有大量，不要给我们这种小辈一般见识，是我们永远不识泰山。哎，对对，您的实力和地位，把我当个屁放了。都怪他们，嗯，这事跟咱们没关系。大家都客气了，我不是演员，就不用夸我演技好，我他妈别拉着我演戏就行。在这里大话，真是可笑！我只不过是略微使了点小手段，就让你们怕成这样。那是吴家二小姐啊。吴二小姐刚才的话是什么意思？吴家二小姐擅长鬼魅幻术，难道是？没错，刚才的一切都是本小姐使的幻术，她根本就没那么大本事。以我师傅的实力，怎么可能被你小子？原来是中了二小姐的无双幻术，原来是幻术啊！我还以为我真那么牛掰呢，以为以为什么呀？<笑>以为自己真成了个大人物了？哼，臭小子，正义之犬，这次看本小姐好好教训。<笑>二小姐，之前这家伙公开侮辱战神，我建议现在就打断他的手脚，把他丢出去。对，打断手脚，丢出去。哎，你们。怎么动动就要动手动脚的呀？你能不能讲文明、做礼貌，做个文明人啊？讲文明，跟你讲文明？哎，王少这句话就说错了，这哪是人呢？我说他是狗都抬举他了。哎哎，你说什么呢？小子，现在给你两个选择：一是打断手脚，给你丢出去；第二，离开这个地方，自己滚出去。看着我干嘛？做选择呀。你们不都想坐战神边上的那个位置吗？好啊，那我现在让出来了。你们谁想坐？你想坐？嗯，你坐。大家不要被他挑拨离间了。我什么时候挑拨你们？既然你们都想坐这个位置，那好啊，那短剧里不都这么拍吗？啊，价高者得。好啊，那大家出价吧。我没意见啊，你们呢我出一千万，我出两千万，我出一个亿，我出两个亿。二位大少财力雄厚，我就不跟大家争了。看来这两个位子我们的了。哎，等等，我出十个亿。哼，你他妈有十亿吗你？你他妈故意找茬是吧？啊，真以为吴二小姐在这，我不敢扇你啊，小子。你要是真有十个亿，这位置让给你也无妨。可到时候你要是拿不出这十个亿，吴大小姐来了，问你怎么办？差那点钱。别不打大仗，十元。真的有十个亿啊！我去，这小子到底是哪家的少爷，这么有钱？有可能。这瞎妈了，赚了这么多钱，又有十亿。这该不会是那个大家的子弟吧？怎么短短几分钟到账二十亿？现在我有这个资格坐那个位置，够了，够了，你完全有资格坐在这个位置。哎，你干嘛？大家看好了，这只是个作画而已。支付宝到账十元。<笑>我被发现了。呃，好吧，那我就实话实说了吧。吴雨柔是我的媳妇儿，是她让我坐在那个位置上等她的。昨天儿，你脑子进水了吧？吴大小姐力战三大宗师，受封中下战神，你觉得配得上？秀儿，她脑子有问题。哼，我说的都是真的，而且我跟吴雨柔还定下了婚约，我们是从小定下的娃娃亲。不，你好大的胆子！既然敢亵渎战神大人，战神大人神威无双，岂是能亵渎的？那既然你们都不相信，好啊，给你看看这个，这是我跟吴雨柔的婚书，哎，长长眼吧，各位。真是婚书，哼，小子，刚才就耍了我们团团转，谁知道你这个婚书是不是真的？二小姐不是在这儿吗？你们问问她哈。说句话呀，这婚书。
，是假的。罗天儿，罗天儿，你到现在还在演戏？你以为二小姐看不出你那点破技巧吗？小子，我要是你，我就一头撞死得了。哈哈，问笑说得好。不可能，怎么可能是假的呢？你姐都亲口承认了，是她亲口承认要嫁给我的。你是真敢想啊！想娶吴大小姐的人都能绕地球一圈了，那时候轮到你了。吴大小姐可是古少爷的钦点的女，跟古少爷抢你，我不腻的吗？你说的什么古少？我不认识，我只知道我媳妇儿是个大明星，惦记她的人有的是。可是我吞书是真的。而且也确实是他让我到这里来的。伪造一份婚书很难吗？你如果现在需要，我可以给你一万份。可是别可是，我们吴家从来就不约。如果有，那都是假的。既然吴二小姐都发话了，老大，就别再演戏了，老老实实交代，你来这场宴会到底有什么目的？吴二。到底有什么不可告人的目的？你们怎么就都不相信我呢？我说的真的是真的，还在演是吧？来人，小子，我们走一趟吧。行行，求你们放我。一人一个，一人一个。真有我们吃书的、啊？哎，慢着。小子，见了战神大人还不速速行礼？我说你是龙嘛，我刚才跟你说了，这是我未婚妻，你见过哪个丈夫给未婚妻行礼？大胆，竟敢当着战神的面羞辱战神！我什么时候羞辱战神了？我说都是实话。还请战神大人，智小小，他说的没错，我的确是他的未婚妻。什么？你们听见了啊？他说的，我是他未婚夫。姐，你怎么？小小，我自有主张。媳妇，我跟你说啊，刚才我刚一进那扇门，刚往那椅子上一坐，这帮人就对我喊打喊杀的，而且我也不知道他们演的是哪出戏啊。导演导演没有，他剧本剧本不给，片酬片酬没听说，气死我。行了，别贫了啊，你跟我走吧。站、嗯、站住，你们不能走。我媳妇儿都来了，你凭什么拦着我不让我走啊？你好大的胆子！你知道吴小姐是我神武皇宫的少夫人吗？我管你什么少夫人，戏里头的事儿是戏里头的事儿，戏外头的事儿，戏外头的事儿。她是我媳妇儿，我你。魏少，你也看到了，我的确是有婚约的人，看来是做不成你们神武王宫的少夫人。吴小姐，你宁愿跟着这个土包子，也不愿意跟着我少主。抱歉，父母之命，媒妁之言。吴小姐，别人怕你是战神，可我们神武王宫可不怕。你最好好好想想，不要让这个废物耽误了你的命。昨天，要是有人威胁你的女人，你会怎么做？那当然是跟他拼命了。那你还犹豫什么呢？上啊！<笑>行。你要是不管我的话，我每次的事情。那好吧。你知道跟我神武王宫作对有什么后果吗？什么后果我不管，敢动我的女人，先过你这。好，好，你真是不知好歹呀、啊，魏少。我看他是不见棺材不过泪呀。既然你想找死，那我就成全。干什么？五一少主到。古少，古少，多日不见，风采依旧。雨柔啊，恭喜你登临战神尊位。今日我特意来看。不好意思，古少，我已经有男人了。有男人？谁敢跟我古一抢女人？古少。就是这个小子抢了你的女人，现在还特意跑现场来闹事儿。这谁呀、啊？这是不是你们剧组的新角色呀？按照接下来的剧情，我是应该保护我的女人。你别血口喷人啊！我什么时候闹事了？敢和古少抢女人，您真是老树上吊早死。小子，我不得不佩服你的勇气
，敢和我古一抢女？什么叫抢啊？我跟雨柔从小就定下了娃娃亲，不信你问雨柔。对。你。雨柔啊，你肯定是在跟我开玩笑是吧？想问古一，要钱有钱，要势有势，这个小木佬哪一点比得上我？我说兄弟，感情的事情不能勉强啊，勉强。你敢？我雨柔啊，别以为你成了战神就可以不把我放在眼里。我告诉你，区区一个战神，我身王宫还真不放在眼里。你若是好好的，没准儿你还能当个神王妃什么。我要想当王妃的话，直接嫁给你爸不是更好？而这样，你不就成他妈了吗？哦，别、嗯。今天是我当年战神的日子，你难道要当着我的面杀人？雨柔啊，我只是试探一下这位小生。若他真是一个普通人，他又如何能保护得了你？我为战神，不需要谁、啊。那倒也是。不过，既然是娶妻，不知道你可否带来了彩礼呀、啊？你说对吗？啊，对。那就让我看看你的彩礼到底是什么样。带来了，就在我身上，揣在身上。就这点彩礼就想起雨柔，小子，我让你看看什么样才叫真正的彩礼吧。哇，那是玛瑙珊瑚吧？这玩意儿可是比黄金还要贵十倍呢，这得足足有十斤、啊。还有百年人参，它的色泽至少是五百年以上，价上亿啊！不愧是古少，一出手。就是大，哼<笑>！我神武王宫最不缺的就是钱，这些对于我们只是九牛一毛而已。既然我的彩礼都来了，那就让我看看你的彩礼，省得别人说我神武王宫的少主，欺负一个乡巴佬。这今天也不知道要和你们演戏，你们道具都给我准备，那我只好把三送给我的几张银行卡拿出来。这。这是中夏银行的至尊黑卡。至尊黑卡？什么是至尊黑卡？传说中夏银行一共有十张黑卡，每张黑卡至少百亿以上。百亿？真的假的？看他手上至少有三张，也就是说他有三百亿。百亿？我三叔怎么可能那么有钱啊？哦，根据后边的剧情推断，你们一定要说我这张卡是假的，是吧？老梗，绝对不可能！这张卡一定是假的。这张卡我身王宫只有一张，你怎么可能有那么多张？假的，不可能啊！三叔不会骗我的。我这么回答没问题吧？给我看看，是真是假，咱们验验不就知道了。小小，这，大夫，我还以为这小子真是怎么办一副好的。小子。拿张假卡就想来糊弄我们，当我们傻子呀？不，你们都搞错了。这里面的确有一百亿，之所以发出声响，是因为里面的查询额度超出了上限。难道这卡里真的有一百亿？啊，三叔不会把我们村给卖了？那还是说这是你们剧本里写的？他们在按照剧本念台词呢？古少，这下你还有什么可说的吗？找死！古少、嗯，这下你失算了吧？你居然伤了古少！哇，你们这个特效做的也太好了吧！你们的演技也特别好，尤其是你。这咱们这个戏要是播出去，那肯定大爆啊！我的身价也得跟着涨。可是你们这摄像机藏在哪儿啊？哦，我明白了，你们是藏起来了，想拍我们的真实反应，即兴表演。聪、嗯，真聪明。是你不是说他的护身符已经失效了吗？这是怎么回事？魏少、啊，你可记得我师父是？是有印象。我师父乃亏神界强者，他凭着一个护身符就将我师父重伤。我们什么人护身符能伤到亏神界的强者？据我所知，能伤得了亏神境的，起码是一件神器。他身上怎么会有神器？他究竟是什么人？为什么会有神器傍身？莫非他是某个大势力在外历练的大少爷
，你们在说什么护身符啊？哦，你们说道具吧，这道具我真没有。反正你们演技那么好，那你们就即兴表演吧。哈哈哈，小子，你还在装？杀了古少，就算你靠着一个护身符也保住你。我就不信他的护身符能触发第一次，短时间内还能触发第二次。没错，就算是神器，短短的时间也没有办法触发两次。不愧是古少这么快就想到了问题的关键。<笑>小子，受死！古少，你兄弟站住！什么娘的，跟我假惺惺的！我就不信，护身符能激发一次，还能激发我们这次。你能不能也干点？哎，嗯，我也想吧，可是。哎呀，到啥家？你们一起上吧。我老公身上的护身符，就连亏神镜都能击伤。你们要是不怕受伤的话，就来试试。护身符？我身上哪有什么护身符啊？待会儿给他们顶急了，咱们俩全为你。说你有，你就有，你看吧。我现在改变主意了，只要谁能拿到他身上的护身符，可以和我神武王公提任何条件。小子，交出护身符，我可以饶你不死；不然，不然怎么样？哎，反正我是主角，我有主角光环，你能拿我怎么样？威胁得着我？废话，交出护身符，不然今天你出不了门。不是，你脑子是不是有病啊？啊，不不不，我是说编剧有病，又要抢我媳妇儿，又要抢我护身符啊！我明白了，这编剧。是想拉仇恨值，这样观众才爱看上。行行行，配合你演。小子，我告诉你，你不要在这转移话题。没有实力还想得到保费，那就是找死。老铁儿，你一个乡巴佬还想拥有这种宝贝，也不撒泼尿，照着镜。别以为护身符能一直保护你，你完蛋了。劝你老老实实把护身符交出来。小子，想好没？本少的耐心可是有限的。钱儿，这词儿我该怎么接呀、啊？这我怎么知道？要么交出去，要么报警。<笑>报警？<笑>小子，中下三千宗师，有一半都是我们神武王公出来。你觉得你报警有用吗？我神武王公高手无数，你今天怎么死的都不知道。交出护身符。我说大家都别冲动，这个戏是你们硬拉我来演的，我也没有你们口中所说的什么护身符，消消气儿，消消气儿。小子，我们的耐心是有限的，人武王公高手无数，一旦古少的人到了，必死无疑。区区一只土狗还想占据神器？我告诉你，我耐心是有限，我只给你一分钟，一分钟后必死无疑。呃，我身上真没有你们说的什么道具，实在不行。我妈上山给我求一个香囊，你们拿着看看啊！<笑>宝贝儿是我的了，队长说笑了，这是我们王爷的宝贝。这、哎哎、给我！你真有什么护身符？哎，那当然了，这是我妈特意求来的。要不是他们逼我，我才不舍得拿出去。那位大师叫什么名字？叫什么？空空大师。姐，这位高人为什么我们从未听说过？小子，这神器是我的，还不赶快住手，献上神器！现在连嘴上的话都去听了，把东西给我！苏少说笑了，这可是能威胁到推神境强者的神器，我怎么可能说教就教呢？你当真我不敢杀你？好。我有神器在手，你又怎么能杀得了我？为什么护身符失效了？你在骗我们！顾少，我们都被这小子拉胡耍了。这小子肯定是把护身符藏起来了，威胁着我们。好啊，本少长这么大还是第一次被人信任。罗天儿，没看出来呀、啊，<笑>你还有这层本事呢。你们说什么呢？你们要护身符也给你们了，让我配合你们演戏，我也演了。你们还要我怎么样呢？你看看这是什么？哦，这个呀，这个大师说了
，这是开过光的，一般人还得不到呢。你说我为你们剧组都付出那么大的牺牲了，你们还要我怎么样啊？开光，你看看背面是什么？你少在这装腔作势了。你要是不想死的话，就赶紧交出护身符。小子，赶紧交出护身符。呃，冷静，大家都冷静一下。你们谁敢再靠近一步，别怪我刀剑无眼。你们都是公众人物，不要为难我一个普通人。老子，我耐心是有限。不上，不用跟他们废话，我们直接上。我就不相信这个护身符能护住他这么久。哦、不要过来呀、啊。呃，媳妇儿。现在时间到了，你们保护我们的时候。你们谁敢上前，别怪我翻脸不认人。吴雨柔，你当真要为了这个乡巴佬跟我神武王宫作对？武少，请你说话放尊重点。他是我丈夫，我是中下战神，你应该知道战神不可受辱。那我非要跟他动手了？那就先过我这关。没想到古少也堪比战神之尊了，不愧是我神武王宫的少公主，不像某些人只会躲在女人身后。古少，古少，输了，赢了，赢了，杀青了。古少，现在我们可以走了吧？我吴雨柔，你还为了你的行为后悔的。我吴雨柔从来不做后悔之事，你走。嗯古少，我们犯不着和这个乡巴佬计较，后事情交代。行了，小小，你回去吧。从现在开始，没有我的允许，你不得踏出家门半步。什么？在家给我禁足三天？凭什么呀？我是不交代你了，让你替我接应好多天。我这不是来了吗？那你看看你都干了什么呀？让所有人针对报复罗天。行了，别也不占你们点心思啊，快回去吧。徐柔，就是有点儿太……怎么，你心疼了？不是，我是觉得你惩罚的太重了。这是我的家事，你要是想管的话，等你入了我们吴家家门再说。住吴家的门，我看还是算了吧。我刚才进去，差点被他们给杀了。你怕了？我不是怕，我是怕给你添麻烦吗？啊，行了行了啊，你要是怕的话，我这里有两个选择：第一，你的事情以后我不管了，咱们各走各的道；第二，这是我闺蜜吴雨宁，她是神武王的心头肉，但是一直卧病在床。你要是能医治好他的话，神武王肯定大悦。这样一来，你和古玉之中的恩怨也能一笔勾销了。什么病啊？连神武王宫那么大的势力都知道？这个我也不知道。你不知道，你让我让我治？就是因为不知道才让你去的嘛。万一下猫碰上死耗子呢？总得试试。你不能两个都不选。不行，必须选一个。可是我不会治病啊。不会治病。行了，你肯定没问题啊，走吧。大，此次神武王广发英雄帖，悬赏百亿，寻找各位医师来治小姐的病。我们这次如果能治好古姐，那一定让神武。秀儿，你放心吧，为父今日特意请来了孙大师。孙大师的祖上乃神医孙思邈，他在一定可以治好古小姐。哎，我说兰叔叔啊，这话说的。那我身边这位也是李神医的侄弟子，论着医术造诣，我们也不差呵呵。在下不才，我的这位神医白富更是学贯中西，目前没什么病能难得住。原来这位就是白神医呀！久仰久仰，早就听闻这白神医得过国外多次大奖提名，是难得的医学教授。蓝小姐过奖了，那。就都比比吧，可以，那就比一比。你们都看着我干什么？
。昨天你好大的胆识啊！坏了古少的好事不说，你还敢来自投罗网、啊？到底是怎么回事？爸，这小子就叫罗天，就是他扰乱了会场，还让古少颜面尽失。罗天，这可是神武王宫重地，你什么身份？你为什么往这里？我凭什么不能进去啊？<笑>罗天，睁大你的狗眼，看清楚了，在座的各位都是世家子，而你面前的这位是大，失心元帅蓝某龙，臭小子，见了本失心元帅，还不跪下？跪下！跪下呀！跪下！跪下！跪下呀！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！我说。你们也别太过分了，跪不跪是我的权利，和你们有什么关系？臭小子，跪还是不跪？啊，呃，大叔，我爹说，男儿膝下有黄金啊，您是微信还是支付宝？嗯，呃，呵呵要不我给您敬个礼。啊，老梁小丑，土狗就是土狗，连这点规矩都不懂吗？一条土狗而已，哪懂得咱们人的繁文缛节呀、啊？秀儿。你刚才说就是这个臭小子，让古少颜面尽失。没错，爸，就是这小子，仗着一块不身服，横行霸道，不仅扰乱了会场，还抢走了古少的女人。我，我什么时候抢古少的女人了？她是我的未婚妻，不信你们问她。吴大小姐，你真和这土狗有婚约？白元帅，虽然你是元帅，但我也是战士。我希望你能对我的未婚夫客气点，不然，不然怎样啊？别怪我刀剑无眼。啊，我们呀是给古小姐来看病，不是来打打杀杀的。<笑>看病？就你别。罗天儿，你以为你是谁呀？三大神医在此，何须你这个废物看病？我看你就是来神武王宫捣乱，我不是来捣乱的，真是来给古小姐治病。小伙子，你说你会治病，你可有行医资格证啊？看病还要行医资格证？<笑>哎，你是哪个村子出来的乡巴佬，连行医需要资格证都不知道？我是滇北村出来的，果然是乡巴佬。那我问你，你可曾出诊治过病啊？我出过，乡亲们都说我医术了得，你们信不信良？行，那你说说，你都治过哪些病啊？那可多了，什么风疹病、鸡瘟、猫传腹、中痢病、疯狗病。好你个臭小子，你是拿古小姐当畜生治是吧？啊，我看你就是来神武王宫捣乱。小子，今天你就算有一万个脑袋都不够神武王砍的。不是。这个给人看病和给畜生看病有什么区别呢？五小姐，气好了，本帅，就给你一次机会，只要你能够胜了三位神医其中一位，我就不为难。否则，否则什么？否则，又去死！为了他一个人闹成这样。没必要，没必要。五小姐千金之躯，但凡出现一点意外，你有一千条狗命都不够你偿还的。我们也是担心大家的安危呀、啊。若你是个庸医，那我们必然不会放你进去。小子，你到底敢不敢？你不敢就滚出去。<笑>要不咱们还是走吧，连命没看成，命大的人。他说他硬战。我什么时候说应战了？你还想不想让我替你救边北村了？想，想就照做。小子，我挺佩服你的勇气的，不过这一回我是插翅难逃了。既然他答应了，那就别废话了，开始。小子，我们也不欺负，我们互相吞服对方的毒药，只要你能在毒发前无恙，就算你赢。谁啊？喷毒药，这么恐怖？怎么不敢？不敢？就从这里滚出去！<笑>媳妇儿，要不我们还是走吧？为了保命，滚蛋不丢人。没事啊，这些呀、啊、都是道具，放心喝啊。什么？合着咱们这跟这演戏？你怎么不早告诉我呀？你可别坑我啊！喝了，真没事
就算是出事了，舍你一个保全整个罗家，这不也值得吗？值得。不是你怎么磨磨唧唧的呀？你要再这样的话，边北村的事情我可不管了啊！赶紧去。要给报销吗？滚蛋！哎，这是我独创的含笑半步癫，它对人的五脏六腑没有任何损害，但是却能让人在大笑中死去。我这瓶叫独龙散，萃取了一百多种草药炼制而成，普通人服之必死。如果是高手，炼化之后反而能够产生功力，再独单。一个时辰内找不到对应解毒药，必死无疑。小子，到齐了。我就这三瓶，你们一人选一瓶。发情丹、癫笑丹，什么玩意儿啊？就这些破毒药，老夫就算不用解毒丹，也能药到病除。罗天，你以为拿出这些破玩意儿，神医就能放你一马？你可真天真呀！赶紧的，我们时间宝贵，没工夫听你在这闲扯。哎呀，一会儿神武王大人到了，你可就没机会。了小子，该你了。三叔，我们要永别了。等等，哎，等等，怎么了，媳妇儿？吴大小姐，莫非是反悔了？若你现在反悔了，还来得及。我们可以卖吴家一个面子，只要你主动认输，我们既往不咎。<笑>哎呀，土狗的命也是命啊！以吴大小姐的性格，总不至于看着她就这么死了吧？谁说我要反悔了？啊？那媳妇儿，你的意思是？闭嘴，听我的。那吴大小姐到底想怎样啊？既然是对赌，那自然少不了赌注了。你们就不打算拿出点东西吗？<笑>当然可以，吴大小姐，想要什么赌注呢？随便，只要是对得起你们身价的东西就行了。哎呀，媳妇儿，这多不合适啊！怎么不合适了？我这可都是为你好了。那我真是谢谢您嘞。这是中夏银行的支票，里边有两个亿的现金。嗯、哦，这是中宝阁的寄存单，里面有我寄存的大量灵药，价值十个亿。我比李兄差点。这张珍宝阁的寄存单只值九个亿，小子该你了。我，我看你就不必了，反正你最后死了，东西也是我们的，大家说对不对呀、啊？哎，那不合适，不合适。行了，行了，赶紧动。哎。怎么样，好喝吗？苦，哎，跟咖啡似的，还是美式咖啡。苦就对了，我这含笑半步癫，可是用了足足七七四十九种丹药炼制而成的，里边还有多种毒蛇的苦胆，只需要一滴就能放到十个成年人。这里边有这么多种药材，是不是特别贵呀、啊？你自身都难保了，还在乎我的药贵不贵？<笑>所以说啊，土狗就是土狗，到这时候还关心药贵不贵？<笑>孙神医，你就告诉这个土狗，这毒药值多少钱呀？也不多，也就两百万吧。两百万，真是演戏全靠一张嘴，一张口就来啊！罗天儿，临死之前还能吃到价值两百万的毒药，也算死而无憾吧？给这种人吃这点药啊，纯浪费。那我就浪费了，反正我全喝完了。什么？你喝完了？对呀、啊，怎么了？不可能，不可能啊！这怎么了，孙神医？我这含笑半步癫，虽然不能让人立即致死，但是他只需要一滴
就能让中毒者在一分钟之内发出身亡，他就全喝完了，这毫无迹象啊！哎，也就是说，他解毒成功了。哎，媳妇儿，意思是我没事了？你们的剧情写的还可以啊，估计也过期了吧？拿来，拿来，拿着。过期产品，我说怎么没效？要不你们再来一点？丢现眼的东西，给我滚！老铁，你这次算你运气好，还两瓶。等真，你可别以为你次次都能靠运气。小队，你的好运就到此为止了。来，老公，吃药。小子，毒龙散可是以毒龙的血液制成，价值千万。你可千万别给我喝完了啊！你放心，我知道你们剧组缺钱，你们省点。怎么样？那这次，哎，田就对了啊！毒龙散里有上千味灵花，普通人吃完，半刻钟内必死无疑。就算是至尊强者，也撑不过一天。那你可要失算了，他现在呀、啊，气息平稳，脉象正常。叶神医，你这会被你撩了吧？啊，不可能！怎么样？怎么样啊？你说呀。他的身体，喂，脉搏比我们任何人都平和。脉搏比我们任何人都平和。你这是把家里的补品拿出来了吧？是，这肯定是我那不争气的徒儿搞错了。哦，搞错了！哎呦，你吓死我！那现在这把算我赢了吧？不行，对，这局不算啊！再来一局。怎么？你们这说不清啊？还是说根本就没把这场比试放心上？那这样的话，咱们也不用比了。哎，我们秀儿，换了出局。算他赢，这还差不多。拿着吧。别得意，罗天儿，前两次都是你运气好，成功躲过去，我就不信第三次你还能躲得掉。哎，运气这东西啊，你还真别说，是吧？在这剧情里，不会是你把我害死的吧？放心，第三局呢，对你没用。你俩嘀咕啥呢？不会是想跑吧？就算是想跑，现在你们也跑不掉了。我爸施心元帅的名号可不是吃素的。哎，你们是不是搞错了？呃，不是，我不想走。那是我媳妇不想让我走。行了，赶紧吃点去。你怎么了？看来毒药起作用了。看来毒药起作用了。哎，你这是怎么？你是说刚才啊，这药丸做的太大了，我费了好半天劲儿才咽下去。什么？我是说，你们这药丸做的太大了，下回叫他们把药丸做的小一点。小子，你这在侮辱我！你等着，不输一刻钟，你必死无疑。小子，赶紧想好你遗嘱啊！遗言啊，遗言就是以后你别再对我贪打狠杀的了。真是一傻子！看在你是吴大小姐的未婚夫的份上，本帅。我在处理你的遗体呢，赶紧谢谢元帅。我怎么觉着我还能活好几年呢？中了我的百毒丹，一刻钟内你将七窍流血，全身溃烂，到时候连你父母也不一定能认出你来。哦，呃、这么严重啊？哎，我怎么什么事都没有？我看这时间也差不多了。白神医，你该不会也是英语？这到底怎么回事啊？这不可能，这明明就是我亲手炼制的百毒丹，没有错。元帅，你这都是请了什么人呢？请的就是一群江湖骗子！滚，都给我滚出去！滚，都给我滚出去！哎哎，别别别呀！他们要是走了，谁来给？罗天，你少在那装模作样了。现在你满意了吧？就算他们是江湖骗，你也好不到哪去。你小姐的病可不一般，你要是治不好。
，照样难逃一死。这就不劳烦你们大家操心了，我们家罗天呀、啊，一直通天，区区小病。你，各位，各位，各位，今天来接我家小姐治病的，快，先先给我来。到这真是唐玄，嗯，还真是唐玄。诸位，这位就是我家小姐，她身患重症，全国最顶尖的专家都没有办法医治她，只能靠这个玄冰床。来缓解症状了。谷小姐真是国色天香，可惜了，天妒红颜呐。我爸呢？你爸应该是有事儿去了。哎，臭小子，你不是医术高超吗？你给看看。没错，有我们罗大师在，区区小病不足挂齿。别说，这演戏设备还挺逼真，看着不像是小病，都像是病入膏肓了。请问大师何许人也？就是一个乡下佬，来我们神武王宫碰碰运气的。啊，碰运气！吴管家，我们可以证明啊，他就一土包子，什么都不会。谁跟你们说乡巴佬就治不了病的呀？你们难道没听说过“小隐隐于野，中隐隐于市”吗？我旁边这位啊，就是不出事的神医，是不是？啊。没错，虽然我不知道你用什么办法说服了吴小姐，但是我要告诉你，行骗是会付出代价。有多严重啊？一旦我们家小姐出了事情，你就别想活着走出去啊！这跟我有什么关系？你说什么？我是说，谷小姐长得那么漂亮，一定自己人自有天下。我也不想跟你们说下去，反正今天谁能把我们家小姐救过来，什么条件都可以答应。但是如果不能救我，哼！还愣着干什么呀？上啊！他就是一什么都不会的乡巴佬，给吓住了呢。出手呀！出什么手啊？你看那人都死了，跟猪病还差不多。你要是再不出手的话，我也保不了你。反正神武王的手段，估计你要和我闺蜜葬在一起。什么呀？待会儿啊，你就按照你兽医的经验给他瞧瞧，说不定你就治好了。嗯、你俩磨磨唧唧干什么呢？你们两个不会是要逃跑吧？谁跟你说我们要逃了？我们俩这正研究治疗方案呢。那就赶快吧。慢，少爷，你退下吧。古少，古少，您这是？本少此次前来是为了防止某人报复毒害我家妹，所以亲自前来。是你说的，不会是我？爸，你说呢？如果我没有看错的话，这位就是传说中能让人起死回生的药圣薛阳。薛神医，在下薛阳，不赠药圣之名。薛神医过仙了，如果您抽不起药圣，那这世上恐怕无人敢成圣了。还是薛神医圣人有圣样啊，不像某人装模作样。这位小友也会给别人看病。不知师承何处？荣阳宠物医院。那个学兽医的也给我妹看病，活腻了你！雨柔啊，你看人的眼光偏低。我喜欢什么样的人，就不劳烦古少操心了。小子，你一个兽医也敢站在我薛阳面前，就不怕今后连兽医都做不了了？怎么，你也想杀了我？薛神医是什么身份？杀你还用亲自动手吗？只要他一声令下，整个中校的高手都会过来要你的命。别说有吴家护着，就算是整个中下，怕是也保不住你。这怎么？你现在怕了？雨柔啊，要不咱们还是先回去吧。药圣都来了，那谁看病也轮不到我看病了。好啊。你走吧，你看看你要走出去一步，神武王宫会不让你离开。我说你们这些大户人家有没有人性啊？怎么动不动这么杀人，还给不给我活路了？你跟我古一抢女人，啊，今天你还要过？我看你真是老寿只吃砒霜，嫌命长了。停停停，保持距离，我是来给我妹给看病的。说什么也是你们古家的客人，你们怎么能这么对待客人？客人，你算个狗屁的客人呢、啊！谁让？你这话就不对，他哪算得上？顶多算条土狗，还是一条走个狗屎运的土狗。<笑><笑>你别太过分了，这上来你说话
，小子，我可以给你一个活命机会。”他说的对，虽然你是只土狗，但是不能因为你这只土狗侮辱了我神武王宫的名声。五少说的对，那就给这土狗一次机会。那就委屈薛神医和这土狗比试一番。无妨，一只土狗而已，也掀不起这么大浪。小子，上一辈子修来的福，和我学生一比试，到了下面，你也可以自傲。自不自傲不重要，我觉得还是活下来最重要。我怎么演入戏了？说的也是，我们就拿确诊古小姐的病症来比一比吧。啊，那咱谁先来啊？这个。你可以决定，那你先来吧。我三叔从小就教育我要尊老爱幼。我看你是想拖延时间吧？拖得再久，也摆脱不了这接下来的命运。我看你们还是想想，一会儿罗天要是真的医治好了雨宁，你们拿什么感谢人家？啊，别说了，别说了。薛神医，请吧。神医，我妹妹怎么样了？古少。你妹是中毒了，中毒了！谁会对古小姐下毒？神武王宫建立以来，群敌环伺，不排除有人给古小姐下毒，借此打压神武王宫。我能不能说句话呀？小子，你对老夫的医术有意见吗？没意见，没意见。我就是怀疑您，可能是看走眼了。你？不就在质疑老夫的医术吗？老夫行医多年，还从来没有出过什么错。罗天儿，你也不撒泼尿，好好照照镜子。你什么身份？薛神医什么身份？你也配质疑薛神医？真以为自己走了几次狗屎运，把自己当个人物了？小子，你还真是不自量力、啊。怎么，你们自己看走了眼？我们罗大师提点几句，你们就急了？他若是真的是大师，那老夫还要估量几分。可惜他不是，配不配，不是我们说了算，是靠实力来论证。怎么，这位小姐也认为本药圣太敷衍了吗？我可没这么说。玉柔，我知道你不喜欢我，但你没必要这样。他自己都承认自己是兽医了。五一，你也太自以为是了吧？雨宁是我的闺蜜。我做的这一切都是为了好，好一个闺蜜，小子！今天你要是说不出来个事实依据，我保证，就算你有护身符，你一样离不开这儿。药圣之名，不可受你之辱。我劝你三思而后行。可是我怕，我要是把事实说出来，他也会杀。你若是帮这事说明白了，老夫拜你为师。啊！拜师就不必了。其实啊，您的医术一点都不差，就是这个眼神吧，这不太好。什么啊、哦？没什么，没什么。老子，乱说话可是要付出人命。<笑>你说小姐不是中毒，那是什么原因导致的啊、哦？其实啊，很简单，但是我不知道怎么跟你解释，反正我就是能看出来，她的身体在源源不断的产生毒素。而这些毒素，他的身体又排遣不出来，所以就导致了昏迷，刺激产毒。你要不要听听自己在说什么？罗天儿，你脑子进水了吧？这种话都能说得出来？老夫行医几十年，从未受过此等荒唐之事。哎呀，反正我说什么你们都不信。小子，你当我们是傻子吗？最让我们没有薛神医的医术，但是你觉得我们这么好笨吗？五少，你还跟他废什么话？赶紧叫护卫拿下！慢着，我相信罗天，是真是假，你们二位试试不就知道了？这怎么试啊？就简单，既然薛神医说雨宁是中毒，那就请神医解毒。如果解不开的话，就证明罗天的话才是对的。可以，老夫没有意见。那就劳烦薛医生了，请吧。小子，今天就让你死的心服口服。哎，这叫千万不能问，这要出了事我可不负责任。天一，薛神医。
，我都说了不让你喂嘛，你你这是怎么了？恶难毒体，恶难毒体，恶难毒体，什么是恶难毒体？老夫也知道的不多，老夫光知道恶难毒体，乃是上古恶债之体，得此病者，体内源源不断的散发出毒素，体弱多病。恐思难，撑过二十五岁呀、啊！什么？可是还有十天，就是雨宁二十五岁的生日了。还请神医救救我妹妹。神医，想必这所谓的恶难毒体，对您来说不值一提吧？对对对，各位，你们也是为难老夫了。据说能治乔恶难毒体之人。乃是神仙之体呀、啊！你的意思是说，治不了？在下也是无能为力呀、啊！区区恶难毒体，瞧把你们给吓的！这可是恶难毒体，连药圣的武技可是，别跟着添乱了。小子，你还要装模作样到什么时候？哎，你们讲不讲道理啊？我们之前说好的，只要我能救好古小姐的病，你们就不跟我为难的。现在我还没出手呢，看来小友也是有几分本事。你看，说来让老夫看，这其实挺简单的，就是要嘴对嘴，这有点实际，我去，找死，找死！五一，你敢动他，你试试看。吴玉柔，我敬重你是中下战神，但这小子三番四次气，今天。必须死！你讲不讲道理啊？我是来救人的呀！救人？老夫阅书无数，还从没在哪本书见过有渡阳气救人之法。你这个方法是从哪传承而来？罗天儿，你今天要是不给我神武王宫一个交代，就别想走出这扇门。这，是我三叔教我的。你三叔，你一天到晚三叔三叔的，你这三叔是哪个大仙儿啊？啊、哦，我三叔啊，我三叔阅诸无数，是个养猪的。你，你看，你看，这不还在戏弄我们吗？今天我非弄死你！五一，雨宁也是我的闺蜜，罗天说他能治，他就一定能治。那要是不能呢？如果他医不好的话，我自会帮。啊，这什么情况啊？怎么连你都要杀我呀？废话少说，赶紧救人，不然……哎，刀剑无眼，你别激动，小心点。现在就治，现在就治。小子，今天我妹妹要是醒不来，我一定宰了你。三叔，你可别骗我，小侄的命可都在你手上了。好亲吗？嗯，挺好的，冰冰的。薛神医，还请你帮我看看我妹妹。好。不行，古小姐的病情没有变化，甚至还有一点恶化。啊，小子，这回你怎么说？这跟我有什么关系啊？楚小姐吃了他的万灵丹导致的。放肆！老夫的万灵丹治不了病，但是也不至于让楚小姐的病情加重。这，这小子一定不要放过他。玉恩，大恩，给我打断他的手脚，不要他给我妹妹偿命。谢谢。想救他。看你是没机会了！没事吧？你们在干嘛？怎么可能？他他真的把谷小姐给治好了？我是在做梦吗？治好了？雨宁，你现在感觉怎么样？
感觉是睡了一觉，做了一场梦，现在都好了。谷小姐，打死我了，伸出来给我看，怎么样？哎，师傅！哎呀，你这是干什么呀？赶紧起来呀！打者为师，被才疏学浅，愿意和前辈学习大成医术，望前辈。嗨、哎，我自己也是半吊子，我没什么可教你的，你赶快起来吧！哎，前辈看不起晚辈，晚辈只好告辞。哎，你们都看着我干什么呀？你、你、你、你真的是罗天儿？如假包换啊！小子，你还真会扮猪吃老虎啊！你到底是谁？我不会扮猪啊！我帮过三叔养过猪，我就是罗天，我还能是谁啊？雨柔，这到底是怎么回事呀？雨宁，这位啊，就是你救命恩人，他是我的未婚夫罗天。未婚夫。雨柔，你什么时候找到未婚夫？怎么都不告诉我？这个我也是才知道的。罗先生，救命之恩不言谢，以后你有什么需要我的地方，可以随时找我。顾小姐，客气。行了，既然雨宁你醒了，那咱们出去逛逛。欢迎。见过神魔。爸爸，雨宁，你病已经好了，我一副肾起腥味，是哪位神医救治了我的女儿？爸爸，就是这位罗先生。爸，您别被小妹的话给忽悠，这小子没有什么本事，他仗着有一块破护身符，特意来我们神武王宫献取我们的百亿悬赏。真的是这样吗？是的，尊上，晚辈可以作证，我也可以作证。你别太过分了，谁为了你们什么百亿悬赏啊？我是看在我未婚妻的面上才过来的，不领情也就罢了，还想杀我？杀你怎么了？我忍你很久了，还请神武王出手，灭，请尊上出手。爸、啊。你疯了吧！我救了你女儿，你还想杀我？小子，本王本来今天不想杀你，谁让你体质特殊？今天必死无疑！今天必死无疑！啊，雨柔，雨柔，王八蛋，你居然真的敢伤人！这王八是百步之尊的强者，我不是他的对手。小子，你以为有个破护身符你就天下无敌了？我告诉你。在我们神武王宫，你就是个屁！土狗就是土狗，还妄想翻身？爸，罗先生是我的救命恩人，如果你要杀他，就把我也一起杀了吧！雨宁，你竟然为了一个外人，竟然背叛你父亲我！爸，我是不想看到你一步步误入歧途啊！狗屁歧途，你知道吗？这小子还有光，甚至若是为夫能将他炼化，别说是至尊尊，就算是红颜仙。不可能！什么是荒古神体？荒古神体此乃一种上古神体，拥有此神体之人可以修仙问道，直达红尘仙之境，也是万中无一的敌仙之体。那岂不是说他一开始修炼就必成红尘仙？以前估计有机会，现在是没机会喽。从今以后，这个世上只会有一个红尘仙，那就是父神武王。雨柔，雨柔，雨柔，雨柔，王八蛋，你居然真的敢伤人！这王八是百步之尊的强者，我不是他的对手。小子，你以为有个破护身符，你就天下无敌了？我告诉你，在我们神武王宫，你就是个屁！土狗就是土狗，还妄想翻身？爸，罗先生是我的救命恩人，如果你要杀他，就把我也一起杀了吧！嗯你竟然为了一个外人，竟然背叛你父亲我！爸，我是不想看到你一步步误入歧途啊！狗屁歧途，你知道吗？这小子还有光，甚至若是为父能将他炼化，别说是至尊尊，就算是红颜仙，你不可能
。什么是荒古神体？荒古神体，此乃一种上古神体。拥有此身体之人，可以修仙问道，直达红尘仙之境，也是万中无一的敌仙之体。那岂不是说，他一开始修炼就必成红尘仙？以前估计有机会，现在是没机会喽。从今以后，这个世上只会有一个红尘仙，那就是附神武王。疯了，你们全都疯了！李林，你也看到了，不是我一副不想放了，是我不能放了。既然这样，那我就不客气了。小妹，你疯了！是他疯了！哈哈哈哈哈。啊！连我女儿都开始反对我了啊！罗天是吗？你好，不愧是半步至尊境的强者，仅用了三成功力就打倒了战神级别的强者。小子，你怎么还不逃啊？我看他呀，是怕不敢逃了。要不是你身上有那块破护身符，我捏死你。就像捏死一只蚂蚁一样简单。你们都不是我的对手，退下吧。你怎么还不快逃呀？快走啊！我逃了，你们怎么办？偷偷告诉你个好消息，刚才已经报警了。你傻呀！我是中下战神，他伤不了我的。但你不一样，你不在大夏官方之列，就算是神境高手也得死。你怎么不早告诉我呀？那我现在逃跑还来得及。要不我投降？现在才有这觉悟，晚了。是。神武，看来你又是皮痒了是吧？连我大哥的孩子你都敢动？三叔，你怎么来了？这这这就是那个养猪的。能抵挡住神武王的全力一击，这起码也是半步至尊境的强者，这怎么可能？哇！我一定是在做梦，小天，你没事吧？啊，没有。不过您自己那么厉害，为什么还让我找您帮忙？你直接自己杀不就完了？我只是有临时的宝贝，提着一下功力，虚张声势吧。什么？嘘，小声点啊！小天，我们给你找了的未来媳妇儿，喜欢吗？哎，喜欢，是喜欢，就是有点太霸道了。你说什么？哎，对了，三叔。你刚才管他叫神武，可他是个男的呀！天下人都知道神武王武功盖世，是天下一等一的男人，却不知道他背后隐藏了什么故事。谁不知道名震天下的神武王，怎么可能是个女人呢？我已跟随父亲多年，即使他一直戴着面具，但我能不知道他的真实身份？果然，跟这个乡巴佬扯在一起的，都不是什么好东西。养<笑>猪的。这世界上有一种罪叫造谣罪。三叔，哎呦，你还是别乱说，造谣可是犯法的。造谣？那三叔就让你看看神武王的庐山真面目。好了，现在大家都看清楚了吧？父亲，真的是女的。母亲大人，那我们的父亲呢？死了啊？为什么？我一心一意给他资源，让他成为一人之下、万人之上的神武王。可是他不但不感激我，还要觉得我是阻碍，要杀我。结果被我先下手为强给废了。没想到闻名天下的神武王居然早就死了。难怪神武王一直戴着面具，原来就是为了隐藏他是女人的身份。女人怎么了？啊？女人就一定比男人差吗？你到底是谁？为什么要坏我好事？神武，你看看这是什么？这是龙门三大护法天护法的面具。到底是谁？什么是龙门？传说三十年前有一绝世高手横空出世，与各路门派打得昏天暗地、血流成河。后来建立起了大家所熟知的龙门。可短短十年间，龙门竟是隐匿不出。后来，武林各地都再无龙门的消息。这龙门虽然隐秘，但是龙门旗下高手众多，就算是神武王宫，也是远远不及。呃，三叔，你认识龙门？岂止是认识？你就算认识龙门护法又如何？就算他今天亲自来，也无权管我神武王的事。放肆
，你不知道你面前的人就是龙门少主吗？你一个给龙主端茶送水的下人，居然敢以下犯上，安律当诛！母亲大人是龙门的人。茶童，原来威震天下的神武王，竟然是端茶送水的下人。三叔，别吹了，吹牛吹大了，吹啥牛啊？天儿，这是造势哦！我明白了，装逼！你说什么呀，天儿？你真以为我们会相信你说的鬼话？你就算真的是龙门护法，今天也难逃一死。没错，母亲，杀了他们。呃，三叔，要不我们还是走吧，等一会儿妖象过了就跑不了了。哼。原来你们是靠药效撑起来的软柿子呀、啊！我还以为是什么高手。你听见了？在下不才，虽然武艺不高，但是自小耳目聪慧，很多平常人听不到的东西，我都能听见。所以你们一家人都是骗子呀！什么半步至尊，吓死我了！我还以为是什么了不起的大人物呢。哎呦！<笑>就算是靠药物支撑，也是半步之尊的高手。你们要是不怕死，可以来试试呀、啊。啊，你们有种就试试。药物再强，也有失效的时候。到时候就是你们的死期。三叔，赶紧走吧，再不走真来不及了。老天，我不装了。我他妈摊牌了！我就是龙门三大护法之一的陆护法。你爹罗峰就是龙门。龙主什么？<笑>罗天，你这三叔没睡醒啊？搁这儿做梦呢。哎呀，你干嘛呀你啊？三叔，你是不是吃药把脑子给吃烧了、哎？你是不是吃药把脑子给吃烧了？哎呀，三叔脑子好得很呐、啊。神武，你看看，这是什么？龙门镇妖令。龙门镇妖令，他真的是龙门的人。三叔，这是哪儿偷来的？什么哪哪哪偷来的？这是咱罗家自己的啊！咱罗家世世代代都是镇妖家族，而龙门只是一个在外面捉妖的队伍罢了。捉妖世家，罗家，这……三叔，什么是捉妖世家呀？传说五百年前大妖出世。带领妖界祸乱人间，有一姓罗强者，一人一剑杀得大妖溃逃，建立了锁妖塔，镇守妖关，才得以换来人间百年光阴。三叔，我们罗家祖上那么牛逼呀、啊？岂止是祖上啊，我们罗家呀，一直很牛逼的。你知道龙门是怎么建立的吗？怎么建立的？就是当年你爷爷游戏人间捉妖太累了，后来呢？打的所有势力臣服，最后成立了庞大的龙门。牛逼！<笑><笑>所以我爸真的是龙门门主，千真万确。怎么能可以这样？怎么后悔了？晚了。罗天儿，我觉得我们可以再试一次。哎呀，我我一定好好对你。好不好嘛？哎呀，你这是干嘛呀？我们分都分了，这样不好吧？那你说是不是，三叔？<笑>谁让你之前有眼不识这相遇的，现在想要挽回啊？天下哪有那么好事情？再说了，现在啊，他是我，我们已经正式订婚了。我们什么？我说是就是，真的是，是是是。好了。你可以滚了，得意什么？谁知道是真是假？说不定又是骗我。你们罗家确实厉害，就凭你一个人，哼，也不能阻止我炼化他体内的大成圣体，成就仙道。如果是我呢？风，龙门龙主，爸，您怎么来了？我怎么来了？我来看我的宝贝儿子，我怎么来了？哈哈，呃，顺便看看我未来的儿媳妇儿。叔叔好，哎，好，好，好，哎，雨柔，刚刚你们不是订婚了吗？怎么还喊叔呀？爸，哎，好，好，好，好，哎，初次见面啊，送你一份小礼物，希望你能够喜欢啊。这是至尊法门，嗯、啊，谢谢爸。哎呀，喜欢就好。
。这小五啊，见到本王怎么还不行礼啊？我们该怎么办？慌什么？罗峰，你是龙门门主，我是神武王，你当真以为我惧怕你吗？这是至尊境的仙气，灵境突破，神武王果然大才。神武王已成至尊强者，今天。就是你们的死期，区区至尊而已。天儿啊，我，你小子要对自己有信心。你在山里面已经修炼这么久了，区区至尊而已，你伤不了你的，上。没错，上。既然死，我就送你去死。不要，亲。你，你竟然敢反对你母亲？没，让开。母亲，罗先生是我的救命恩人，于情于理，都不应该杀他。要是你想杀他，就把我一起也杀了吧！你以为我不敢杀你吗？仙道纪元，近在咫尺，就算你是我的亲生女儿，我也不会对你手下留情的。那你就把我一起杀了吧！你，对，红、啊、妹，雨宁，你这个疯子，怎么连你自己亲生女儿都能下得去手啊？红妹，雨宁，我给你喂药。三叔，爸，怎么办啊？五脏俱死，救不了了。那是不是死定了？嗯，我不相信，我会养生功，我可以给他渡气的，我一定能把他救活的。罗天，你，母亲，这怎么回事？居然连至尊境的神武王都无法破开他的护金身？假的吧？我一定是在做梦，难道他也是至尊，至尊强者？一个不耻金身，既然一拳破不了你的金身，那我就千拳百拳。你，罗天，哎，放心，天儿没事。你够了，母亲。啊，我儿罗天真有仙人之姿啊！啊，大哥，天儿本来就是仙人，我知道。罗天，他他居然这么厉害！无论如何，我都要替与您报仇。我杀了你！说你有完没完？你女儿是自己弄伤的，不是要怪在我的头上。是因为女儿死，你才是罪魁祸首。还不是神武王公恩将仇报，扫清所有的帮，是想要我命？废话少说，今天不是你死就是我。天儿。就用我教你的那几套健身操，给我好好的坐着，还想用健身操来打败神武王？你做梦吧！就算你实力再强又如何？还不是像狗一样躲着？他真的白梦了？不可能，这不可能！是再执迷不悟的，我是真客气。<笑>看你怎么对我不客气！好。父亲，就算是至尊境最强，怎么可能那么轻易的打败我？谁说我儿是至尊境？我儿是仙人。难道是至尊境上的那个仙人？不可能，他怎么可能是仙人？一定是在骗我。天儿，全力运转功法，让他看看我有没有在骗他。元神出窍，仙人镜真是仙人呐、啊！仙人，这么年轻的仙人啊！我成仙了。神武，你可曾服气呀？甘拜下风，来打仗随你。静儿，你也大了，你自己看着办吧。看着算了。静儿，你如果说今天放了神武的话，那以后……对你可是祸患无穷啊！他可是多次想杀你的人。我都已经是仙人了，他们再来打击报复我，他没打不过我，是不是？燕儿，你自己看着办就行。反正我们这些老家伙只是给你出一些建议而已吧。行吧，就听天儿的吧。你可以走了。你真的打算放我们走？你是雨宁的母亲，雨宁是我的朋友，我怎么不能对朋友的母亲下手吧？你这是干什么？是少主大德，陛下惭愧。母亲，你我愿意作为你的茶头，随时左右。
你怎么能给这种人当奴隶？上主贵为天人，能做他的茶童，那是我们的福分。你别以为我不知道你做的那些事情，快跪下给上主请罪。请少主恕罪。你们都起来吧。少主如果不答应，我们绝不站起来。我答应你们，快起来吧。跪下。哦。少主，该怎么处理他们？罗天，啊不。仙人，呃，求您把我当个地方了啊！都是他，都是这个贱人怂恿我的。你你明明是你让我这么做的！你放屁，贱人！要不是你怂恿我，我会得罪仙人。罗天，看在我们婚约一场的份上，你饶过我，你让我做什么，我做什么。我就是被他们两个蛊惑了。我可以给你很多钱，很多钱。你以为你放过我吧？我看他们都杀了吧。哎，别！杀杀杀！你就是要杀人，杀那个大头鬼。那难道把他们都放了？那不然呢？天儿说的对呀、啊，不过这死罪可免，活罪难逃，让他们受点处罚吧。好，来人，把他们带出去。哎、我我们自己走啊，再走。少国，雨宁，真的没救了吗？我也无能为力，不过我呢，倒有一个方法可以救他。请问当男主，您是？我儿呢，乃是仙人，仙人体内自有仙气，只要能给他镀上一股仙气，便能让他起死回生了。可是，爸，我不会镀仙气。天儿，三叔，我教你。怎么了？合适吧？这这怎么不好了？你还嫌弃啊？怎么了？三叔说，许宁。生命体征全无，所以需要进行体液交换。什么？那你去吧，但是记着啊，手手别乱碰。这就是仙气。石器者。神明不死，这便是我们梦寐以求的仙气，只有仙人才有啊！你别误会，我在给你看病呢。你活动一下，你感觉怎么样？我好像没事了。雨妮，我没事吧？妈，妈错了。我以后再也不追求什么修炼了。哎呀，时间过得可真快呀、啊！一转眼，孩子们都长这么大了啊！对呀、啊。大哥，周边好像有些古怪，好像被人布了是阵法。没事，小孩子们打闹而已。婚礼继续，欢迎各位亲友来参加罗天先生的婚礼。罗先生，你是否愿意娶吴小姐为妻，终身不离不弃？我愿意。吴小姐，你是否愿意嫁给罗先生，无论贫穷与富贵，始终坚持下去？我愿意。好，请罗先生为吴小姐戴上新婚戒指。我不同意。大哥。这真的不管吗？没事，行，那孩子我先带走了。来，跟着三爷快走。雨宁，雨柔姐，对不起了，罗天也得由我一份。这，这是怎么回事？罗天，你占了我这么多便宜，就想不负责了？我不过就是亲了你一下，我还是为了救你。亲我一下就不用负责了吗？我告诉你。你今天必须跟我走，想从我手里抢男人，没门、啊、我怎么发挥不出之前的修为了？哼，因为我在这附近都设置了护法，现在我们俩的水平是一样的了。你们不要再打了。
你什么人士？你们要是再这样下去的话，我就不客气了。你们都不听话是吧？定。现在你们冷静点了吧？罗天，你混蛋！罗天，你放开我！你们到底想怎么样啊？能不能都冷静一点？那你对我负责呀！你敢？你们都是好姐妹，没有必要闹到现在这个地步吧？姐。哦哦，我古雨宁曾发过誓，水若救了我。我便跟定了谁？我总不能两个都娶了吧？你想得美，就是。哎，小小姐姐，对不起了。师傅说姐夫们的仙气能渡我成仙，妹妹，我也想分一杯羹。你休想！他是我的。哎，玉宁，玉荣，没想到思明乃是难得的千年媚体啊！未来成就半仙也不是没有可能啊！不如就让天儿把他收了。年轻人的事儿，咱俩老东西、啊、就不要掺与了啊！走吧。<笑>姐夫，你现在是我的人了。这是什么？这是我师傅特制调制的魔幻纸器，就算是仙人也能一抵挡。罗天啊，你就从了我吧，姐姐，对不起了。嗯、<笑>你是怎么做到的呀？你说呢？要不然我这一年的历练不就白费了吗？你说要是小小知道自己被我的幻术给迷晕了，你说他会怎么样？你可真坏！哎，怎么，你还想我被他给勾走啊？才不呢！那我们抓紧时间生个宝宝。